Bruce Liu na inaugurację 77. Międzynarodowego Festiwalu Szopanowskiego w Koszulicach Zdroju. Bruce Liu z powrotem przy fortepianie.
Suita Miroir, Morisa Ravela w wykonaniu w interpretacji Brosaliu. Nawet trudno zliczyć, ile odcieni, ile barw, ile najróżniejszych kolorów i faktur potrafił ten pianista wydobyć z fortepianu. Niby to wszystko przez Ravela napisane, no ale przecież tajemnicą muzyki klasycznej jest to, jak ten zapis kompozytorski trafia do serca, do rozumu wykonawcy i jak on potrafi to wszystko we własnej interpretacji przez siebie przefiltrować. A teraz na finał muzyka Franciszka Lista. Bardzo trudny i wymagający technicznie utwór. Reminiscencje z Don Juana Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Tak, mówiłem Państwu, że to wszystko jest obliczone i troszeczkę tak wyreżyserowane, oczywiście zaplanowane, żeby efekt był poniekąd zamierzony i taki efekt piorunujący Bruce Liu właśnie na finał oficjalnej części swojego programu uzyskał teraz tutaj w Dusznikach Zdroju w dworku Chopina. Publiczność wstała z miejsc, jak Państwo słyszą, gorąco oklaskuje pianistę za wykonanie reminiscencji z Don Juana e, Franciszka Lista. Jak to było? Chopin kończy w niebie, a tutaj kończy się w piekle wszystko.
no to ja bym w takim pianistycznym piekle bardzo chciał długo się smażyć, bo to było coś niezwykłego. Absolutne panowanie nad klawiaturą, nad każdym z możliwych komponentów tego trochę cyrkowego oczywiście dzieła, chociaż komentatorzy, na przykład Charles Rosen, nie odmawiają mu wartości artystycznej. Chciałem przypomnieć to zdanie. Najwspanialsze z operowych fantazji lista i to coś znacznie więcej zestawiają ze sobą różne fragmenty oper w sposób, który wydobywa z nich nowe znaczenie. Będzie bis.
Bruce Liu, zmęczony, ale uśmiechnięty, spocony, ale chyba zadowolony. To był bis, lento kongrene stresjone, cismol, tak tylko Państwu przypominam, bo przecież doskonale znane są te dźwięki. Ale jedna ważna rzecz właśnie w tej interpretacji Bruce Liu teraz i to chyba się odnosi nie tylko do Lento Fryderyka Chopina, ale także do reminiscencji z Don Juana, Franciszka Lista. Kiedy on teraz grał to Lento, to ja miałem wrażenie, że, że on je improwizuje niemalże. I to jest chyba tajemnica, to jest sedno jego sztuki. Będzie jeszcze jeden bis. Klopi, Żana Filipa Ramo, drugi bis Brusaliu dzisiaj w dworku Chopina. Może nie ostatni, to zależy od temperatury oklasków, ale kontynuuje tę myśl, proszę Państwa. On potrafi tak niuansować agogicznie właśnie wykonywane utwory, że ma się wrażenie, jakoby one stwarzane były właśnie w tym momencie. To działa jakby był niezwykłym medium. Który, które potrafi odczytywać te zamierzenia kompozytora, które tylko w części są notowane na pięciolinii na papierze nutowym. Niezwykły talent, niezwykły artyzm tego bardzo młodego człowieka. Jeszcze jeden bis.
I to był jeszcze jeden utwór Żana Flipera Mole, Tondre Plant, e, czyli czułe skargi. Zresztą nagrany przez Bruce Liu, wydany na takim e, singlu, na właśnie pliku pojedynczym, który można sobie e, ściągnąć w sieci. Z oczywiście oficjalnej strony jego wytwórni płytowej, Le Tendre Plant. No i chciałoby się jeszcze coś usłyszeć. Ja bym jeszcze w tym piekle, e, w którym e, listowski, e, listowska wersja Don Juana się kończy, chciał e, pobyć e, przez jakieś parę minut. Dzisiaj w Dusznikach oczywiście to święto muzyki e, fortepianu i Federica Chopina w Dusznikach dopiero się dzisiaj zaczyna, ale jakże e, mocno, jakże niezwykłym Mocnym uderzeniem jeszcze raz przy fortepianie zasiadł Bruce Liu. Myślałem, że będzie jedna, ale były wszystkie trzy szkotki Fryderyka Chopina i to jak zagrane z taką dużą dozą humoru, dużą dozą przymrużenia oka, szczególnie ta trzecia miniatura niezwykła i z wykorzystaniem oczywiście wszystkich możliwości brzmieniowych fortepianów. Bruce Liu doskonale panuje nad klawiaturą, nad tym instrumentem, który jak Państwo słyszeli także w wywiadzie, jeszcze raz to e, przytoczę jedną z myśli, e, Czasami nie jest wdzięcznym instrumentem do grania, a jak się obserwuje Bruce Liu przy fortepianie, to właściwie ma się wrażenie, że on by chciał panować nad dźwiękiem od początku do końca, kształtować go już w momencie po, tym, po tej chwili, kiedy uderzy w klawisz. I to jest coś niezwykłego. Może powinien grać na instrumencie, nad który, w którym można panować nad dźwiękiem od początku do końca, czyli na przykład na skrzypcach, no ale to oczywiście wszystko pół żartem. Dzisiaj, proszę Państwa, już bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Następna transmisja stąd z Dusznik w niedzielę o 20. To będzie koncert duetu fortepianowego Lukas i Artur Jussenowie. No ale wcześniej, tak jak zapowiadałem, rano o 10. audycja Cafe Muze, której głównym Gościem i bohaterem będzie profesor Piotr Paleczny, od 30 lat dyrektor artystyczny Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju. Gorąco Państwa zachęcam. 
do tego, aby Państwo byli z nami, a dzisiaj się już żegnamy. Reżyseria dźwięku Zbigniew Kusiak, współpraca Janusz Graczek. W imieniu wszystkich dziękuję i oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie. Do usłyszenia Marcin Majchrowski.